心。哎呀呀呀呀！就是不欢迎我回家呢。那接下来正式进入我们今天的猜心时刻，同时也是奥优能力多的守护时刻。再次给各位介绍一下我们猜心时刻的规则。那初恋猜心团的成员呢，要从我们奥优能力多奶罐当中来抽取一个人物，表示需要预测对应人物的心意，表达结果。这一期我们还是蛮期待进入这个时刻的，是的，嗯，因为我们觉得对答案还是蛮有把握的啊，很有信心。我都打入内部了，咱还能没信心吗？我，我们这次从沈老师先来选吧，好不好？哇，我这次选了一个特别难的，硕晨，毛人龙，我们让菊姐增加一下正确率吧。菊姐，你今儿多猜一个吧。我现在就毫无压力，错了就都没感觉了，都已经。你要哎，菊姐，我跟你说，你要是能三猜三错在同一期啊，我不这个人设就立住了。嗯，我也觉得。何以欣，嗯，好的。好嘛，许文婷，三个女生现在都在我手上了。我相信你一次，你不用相信我，我都不相信我自己，我只是现在真的是放弃了，不在乎了，反正次次都垫底，习惯了，也不想努力了。我觉得我那我今天就大胆的说了，他就是跟毛毛要双向奔赴一下了。那我们就双双向奔赴一下，双向奔赴了，选择相信，选择相信。我觉得蔡乐今天肯定不会写。我觉得他还是会写给徐文婷，是吗？再努一把。不是努一把，我觉得就起码他他会先往后往后少一步，你懂吗？就是我可能不会跟你想发生什么什么进一步的关系了，嗯，但是我愿意维持到我们现在这个关系，嗯，就都都停定了，你这样。他是谈过恋爱的人，啊、这点很重要。了，这么多信息加在一块儿，他肯定是写。好写。嗯，我觉得是写的。然后蔡瑞。我是觉得他前一天不写，他今天应该也不会写。何雨欣，硕晨吧，硕晨吧。我觉得他跟硕晨之间没有火花，火花。但是他俩搭档了，是不是还是按照雨欣的性格会写一下？会写，我也觉得会写。就是他可能没有粉红泡泡，但是他其实是一个很善良的女生。小文，杨硕晨，捍卫你学霸的荣誉。一定是团团了。他不仅抢走了你的学霸，他还抢走了你的放大镜。哇，这这放大镜真挺好用的，观察细节，观察可以观察细节。我现在有三张，中奖的几率应该会高一点。徐姐，你就是那种虽然学习不好，但是老师同学都没有放弃你，嗯，还给你更多的机会。对对，我们班级的学习氛围非常好，<笑>学习氛围。<笑>来吧，我们来看看答案揭晓。来来了。
欢迎收听牡丹电台，现在是每日心意广播时间。今天有两个人为你留言，第一位，他想对你说：“文婷，非常开心能够上舞台，这也是我人生中第一次，所以感谢这几天的耐心教导。”是吧？就是那种感谢，嗯、感谢对,对他会写的。希望以后能够继续向你学习。第二位，他想对你说，徐老师，很感激今天我的主动邀约，也很感激你的欣然应允。如果还有机会的话，只希望我会更勇敢一些。哦。希望我勇敢一些。晚安喽，今夜好梦。婷，婷婷回来了 ，Hello。开心了，你看他走路的样子。哇！哇哇哇哎，磕到了，磕到了。这世间有那么多人，多幸运。我不够。今天有两个人为你留言。第一位，他想对你说：“哦，什么？金云又写给了毛毛。毛毛，今天演出很棒，给你一个大拇哥。”金云，没被劝退。啊，对。哪里漏掉了？晚餐的时候，大家问你,你们觉得哪个男生最好？对，金元第一个说的就是，我觉得金毛毛最好。大家觉得今天谁表现的比较好一些？男生我觉得是毛毛，嗯，所以还是有魅力点。对，把他给忘了。第二位，他想对你说，希望毛老师早日学成弹唱大师。文婷终于双向奔赴了，我的天！人为 CP 双向奔赴了，老母亲放心吧，放心放心。就不要。这是世间那么多人。